மாணவ மாணவியர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலி பதிவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு இயற்பியல் பாடத்தில் அலசு எட்டுக்குரிய புத்தக வினாவிட இணைச்சி போறோம் அப்படின்னா பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாடம் ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் ஸோ நான் கேள்வி பதில உங்களுக்கு நான் ரெண்டு வீடியோவா இணைச்சிடுறேன் அப்படின்னா அப்லோட் பண்றேன் ரெண்டாவது வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அதுல போய் பாத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த வீடியோட கடைசியிலே எண்டு ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் அதுல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணி நினைச்சுக்கோங்க அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க இப்ப வாங்க பார்ட் ஒன்னுக்கு உண்டான வீடியோ போகலாம் சிறுவினால ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர் பக்கம் எண் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல இருக்கு புக்கில் உங்களுக்கு அதில் தெளிவாக இல்லை ஸோ நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் மாதிரி என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் நான் எந்த பக்கம் சொல்கிறேனோ அதே பக்கத்தில் நீங்களும் என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு நான் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா நம்ம புக்கில் எழுத வேண்டியதாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம புக்கில் குறித்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப பெருசாக லென்த்தாக இருக்குது சரிங்களா அதனால் புக்கில் குறிக்காமல் நான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா எழுதிக்கோங்க அடுத்ததாக செகண்ட் கொஸ்டின் கொண்டான ஆன்சர் பக்கம் எண் நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுல இருக்கு இதை என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா எழுதிக்கோங்க தொண்ணூத்தி ஏழாவது பக்கத்துலயும் நமக்கு இருக்கு ஆனா அது ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி இதுல என்ன செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை நீங்க என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா எழுதிக்கோங்க இல்ல சார் நாங்க புக்லயே குடிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா தொண்ணூத்தி ஏழாவது பக்கத்துல இங்க இருந்து நீங்க மார்க் பண்ணணும் மார்க் பண்ணி அப்படியே அடுத்த பக்கத்துல இது வரைக்கும் குறிக்கணும் அடுத்ததா எங்கிருந்து ஆரம்பிக்க போறீங்க அப்படின்னா இங்கிருந்து இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் எழுதணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சமன் பாடம் என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எழுதிக்கணும் சரிங்களா அதனால ரொம்ப லென்த்தா போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ நான் அதனால தான் உங்களுக்கு எதுல குடிச்சு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நோட்ஸ் மாதிரியே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கும் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எது தோல் வருதோ அதை பார்த்து என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா தேர்டு கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர் பக்கம் எண் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது இந்த ரெண்டே லைன் தான் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் மூணு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஷார்ட்டா வேணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து ஃபுல்லா மேக்சிமம் புக்லேயே என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா குறிச்சு கொடுத்துருவேன் ஓகேவா இதை என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா நான்காவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூத்தி ஒன்று நூற்றி ஒன்னாவது பக்கத்துல மூன்றாவது பேரகாம் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த கியூஆர் கோடுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று லைன் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது நான்காவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததா ஐந்தாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூத்தி ரெண்டுல இருக்கு நூத்தி ரெண்டாவது பக்கத்துல ரெண்டாவது பிறகு மேல இருந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த ஆறாவது லைன் இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது ஐந்தாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததாக ஆறாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூத்தி ரெண்டுல இருக்கு நூத்தி ரெண்டாவது பக்கத்துல திட திரவ மற்றும் வாயுக்களின் வெப்ப விரிவு அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும் அந்த ஹெட்டிங்ல ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியாவும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழாவது லைன் இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது ஆறாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததா ஏழாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூத்தி மூணு நூத்தி நாலுல இருக்கு ஓகேவாப்பா நூத்தி மூணுல நீல் வரிவின் இருக்கா இதுல இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா பர்ம வெப்ப வரிவின் கட்டிங் போட்டு இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது ஏழாவது கேள்விக்குரிய விடை எட்டாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூத்தி அஞ்சுல இருக்கு 
உங்க புக்கில் நூற்றி அஞ்சாவது பக்கத்தில் கீழே இருந்து ஓரளவு நிறைவுடைய ஒரு பொருளின் நிலையை ஒரு பிறகு ஆரம்பித்தா அதில் இங்கே இருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது எட்டாவது கேள்விக்குரிய விடை ஒன்பதாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி பதினொன்றுல இருக்கு நூற்றி பதினோராவது பக்கத்தில் இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படியாவும் அடுத்த பக்கத்தில் அதாவது நூற்றி பன்னிரெண்டாவது பக்கத்தில் குறிப்புக்கு மேலே இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது ஒன்பதாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததா பத்தாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி பன்னிரெண்டில் இருக்கு நூற்றி பன்னிரெண்டாவது பக்கத்தில் வியனின் இடப்பயிற்சி விதி அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும் அந்த ஹெட்டிங்கில் ரெண்டாவது பேராக இங்கே இருந்து ஆரம்பித்து இந்த பக்கம் முடியுந்த இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களாப்பா இது பத்தாவது கேள்விக்குரிய விடை பதினொன்றாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி எட்டில் இருக்கு நூற்றி எட்டாம் பக்கத்தில் வெப்ப கடத்து திறன் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு அந்த ஹெட்டிங்கில் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணுங்க அப்படியேவும் குறிப்புக்கு மேலே வெப்ப கடத்து திறன் எஸ்ஐ இலக்கணம் ஆரம்பித்தா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது பதினோராவது கேள்விக்குரிய விடை பனிரெண்டாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் இருக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது பக்கத்தில் ஒரு ரெண்டு லைன் தான் சரிங்களா இது அந்த இடத்துல நீங்களும் எழுதி வச்சுக்கோங்க பதிமூன்றாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி பதினாலில் இருக்கு நூற்றி பதினாலாவது பக்கத்தில் வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்புன்றிருக்கா சரிங்களா இந்த இதில் இங்கேருந்து மார்க் பண்ணி எது வரைக்கும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் குடிச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது பதிமூன்றாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததாக பதினான்காவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி பதினாலில் இருக்கு நூற்றி பதினாலாவது பக்கத்தில் வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த பிக்சரில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று பாயிண்டும் தான் பதினாலாவது கேள்விக்குரிய விடை பதினைந்தாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி பதினஞ்சில் இருக்கு நூற்றி பதினைந்தாவது பக்கத்தில் வெப்ப சமநிலை அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும் அந்த ஹெட்டிங்கில் இரண்டாவது பேராகிராஃப் முழுவதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது பதினைந்தாவது கேள்விக்குரிய விடை பதினாறாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி பதினஞ்சில் இருக்கு நூற்றி பதினைஞ்சாவது பக்கத்தில் வெப்ப இயக்கவியல் நிலை மாறிகள் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கா அந்த ஹெட்டிங்கில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாவது லைன் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது பதினாறாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததாக பதினேழாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி பதினாறுல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நூற்றி பதினஞ்சாவது பக்கம் எடுங்க அதில் கீழேருந்து மூன்றாவது லைன் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியும் அடுத்த பக்கத்தில் எடுத்துக்காட்டுன்றிருக்கா அதில் இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது பதினேழாவது கேள்விக்குரிய விடை பதினெட்டாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி பதினாறுல இருக்கு நூற்றி பதினாறாவது பக்கத்தில் நிலை சமன்பாடு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கா இந்த ஹெட்டிங்கில் ஸ்டார்டிங்கில் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது பதினெட்டாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததாக பத்தொம்போதாவது 
கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி பதினாறுல இருக்கு நூற்றி பதினாறாவது பக்கத்துல வெப்ப இயக்கவியலின் சுழி விதி அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஹெட்டிங்ல இருக்கக்கூடிய பஸ்ட் பேரகராக மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது பத்தொன்பதாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததா இருபதாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி பதினெட்டுல இருக்கு நூற்றி பதினெட்டாவது பக்கத்துல அக ஆற்றல் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும் அந்த ஹெட்டிங்ல ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணுங்க இது இருபதாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததா இருபத்தி ஓராவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி அறுபத்தி ஏழுல இருக்கு நூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது பக்கத்துல நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்து நீங்க என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க இது இருபத்தி ஓராவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததா இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல இருக்கு நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் பக்கத்துல இந்த கீழே இந்த மூணு லைன் எழுதிருக்கேன் பாத்தீங்களா இதை என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க இதான் இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததாக இருபத்தி மூன்றாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூத்தி பத்தொன்பதுல இருக்கு நூத்தி பத்தொன்பதாம் பக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது லைன் இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இரண்டு நிறைகள் இருக்கா அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு ஜூல் நிரூபித்துள்ளார் இருக்கா இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது இருபத்தி மூன்றாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததாக இருபத்தி நாலாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஒண்ணுல இருக்கு உங்க புக்குல நூத்தி இருபத்தி ஒன்னாவது பக்கத்துல வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதின் ஹெட்டிங் இருக்கும் அதுல ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழாவது லைன் அமைப்பின் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சா அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது இருபத்தி நாலாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததா இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் எண்பத்தி எட்டுல இருக்கு உங்க புக்குல எண்பத்தி எட்டாவது பக்கம் எடுத்துக்கோங்க அதுல இருபத்தி அஞ்சாவது கேள்விக்குரிய விடைய நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்த்து நீங்க என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க இது இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததாக இருபத்தி ஆறாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஒன்னுல இருக்கு நூத்தி இருபத்தி ஒன்னாவது பக்கத்துல ஒரு நமக்கு டேபிள் காலம் ஒண்ணு கொடுத்துருப்பாங்களா அந்த டேபிள் காலத்தை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதான் இருபத்தி ஆறாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததா இருபத்தி ஏழாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி மூணுல இருக்கு நூற்றி இருபத்தி மூணாவது பக்கத்துல ரெண்டாவது பேராகிராஃப் இந்த பேராகிராஃப் முழுவதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது இருபத்தி ஏழாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததாக இருபத்தி எட்டாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி நாலுல இருக்கு நூற்றி இருபத்தி நாலாவது பக்கத்துல இந்த பொதுவான ஆரம்பிச்சா இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது இருபத்தி எட்டாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததாக இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி நாலுல இருக்கு நூற்றி இருபத்தி நாலாவது பக்கத்துல பிபி வரைபடம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும் அந்த ஹெட்டிங்ல ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கணக்கிடலாம் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்விக்குரிய விடை 
முப்பதாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் எண்பத்தி ஒன்பதுல இருக்கு எண்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்துல நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சிருக்கேன் இதை பார்த்து என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா எழுதிக்கோங்க இதுதான் முப்பதாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததா முப்பத்தி ஓராவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஏழுல இருக்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது பக்கத்துல இந்த வெப்பநிலை ஆரம்பிச்சா இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் இது முப்பத்தி ஓராவது கேள்விக்குரிய விடை முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி எட்டுல இருக்கு நூத்தி இருபத்தி எட்டாவது பக்கத்துல வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் பாத்தீங்களா அந்த ஹெட்டிங்ல வாய்வால் செய்யப்பட்ட வேலை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சா இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணுங்க அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா அழுத்தத்தின் ஆரம்பிச்சா இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் அடுத்ததா சமன்பாடு இத வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உள்ளதை வந்து இது சமன்பாடு ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் சமன்பாடு ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சமன்பாடு ரெண்டை சமன்பாடு ஒன்றில் பெருதிக்கிடும் பொழுது அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க சரிங்களா எழுதி இந்த இது உண்டு அடுத்ததா கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதை சமன்பாடு மூணுன்னு வச்சுக்கிட்டு சமன்பாடு மூணை தொகையிடும் பொழுது அப்படின்னு போட்டு இந்த ஆன்சரை எழுதிக்கோங்க இது முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததா முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஆறுல இருக்கு நூற்றி இருபத்தி ஆறுல மோலார் தன்னொட்ப ஏற்பு திறன் ஹெட்டிங் இருக்கும் அந்த ஹெட்டிங்ல மூணாவது பேராகிராஃப் சரிங்களா அதுல இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த பக்கம் லாஸ்ட் லைன் இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்விக்குரிய விடை முப்பத்தி நாலாவது கேள்விக்குரிய விடை புக்கில் உங்களுக்கு தெளிவாக இல்லை சொன்னோம் அவங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியல இந்த ஆன்சரை பார்த்து என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றுல இருக்கு உங்க புக்கில் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்றாவது பக்கத்துல இந்த படத்துக்கு கீழே இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்விக்குரிய விடை அடுத்ததா முப்பத்தி ஆறாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூத்தி முப்பத்தி எட்டுல இருக்கு உங்க புக்கில் நூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது பக்கத்தில் மேலே டாப்பில் பருமன் ஆரம்பித்தா இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது முப்பத்தி ஆறாவது கேள்விக்குரிய விடை முப்பத்தி ஏழாவது கேள்விக்குரிய விடை உங்கள் புக்கில் தெளிவாக இல்லை ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியல இந்த ஆன்சரை பார்த்து எழுதி வச்சுக்கோங்க முப்பத்தி எட்டாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்னுல இருக்கு உங்க புக்கில் நூத்தி நாற்பதாம் பக்கம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுல வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வுன்னு கேட்டிங்க இருக்கா இதற்கு உண்டான பி வி படம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இங்க இருக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்க்கு உண்டான படமும் இந்த கடைசியில் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஹெட்டிங்க எழுதி என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா எழுதிக்கோங்க சரிங்களா மூன்றாவது படமும் அதே மாதிரி என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க கீழே இருக்கக்கூடிய நாலாவது படம் கொடுத்துருப்பாங்க ஹெட்டிங் எழுதி எழுதி இந்த படத்துக்கு உண்டான ஆன்சரை எழுதிக்கோங்க இது முப்பத்தி எட்டாவது கேள்விக்குரிய விடை முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இருக்கு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்துல சுழற்சி நிகழ்வு இருக்கா இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே அடுத்த பக்கத்துல அதாவது நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாவது பக்கத்துல வெளியேறும் இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் மட்டும்தான் இந்த அட்டவணை 
நூற்றி நாற்பது நூற்றி நாற்பத்தொன்று ஐம்பது ரூபாய் அட்டவணை இருக்கா அது கிடையாது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் பக்கத்தில் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மீண்டும் அமைவதால் அகாற்றல் ஏற்பட மாறுபாடு சுழியாகும் அப்படின்றக்கா இது வரைக்கும் மாறு பண்ணிக்கோங்க இது முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்விக்குரிய விடை நாற்பதாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூத்தி நாற்பத்தி நாலுல இருக்கு அதுல மீள் நிகழ்வு அப்படின்னு ஹெட்டிங் இருக்கும் அந்த ஹெட்டிங்ல இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணுங்க அப்படியே அதே பக்கத்துல நூத்தி நாப்பத்தி நாலாவது பக்கத்துல கீழே மீளா நிகழ்வுன்னு ஹெட்டிங் இருக்கும் இதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது நாற்பதாவது கேள்விக்குரிய விடை நாப்பத்தி ஓராவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சுல இருக்கு உங்க புக்கில் நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது பக்கம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் கீழே கடைசியில் எடுத்துக்காட்டு எட்டு புள்ளி இருபத்தி மூணுக்கு மேலே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது லைன் இங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது நாற்பத்தி ஓராவது கேள்விக்குரிய விடை நாற்பத்தி ரெண்டாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இருக்கு உங்க புக்கில் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது பக்கம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் கெல்வின் பிளாங் கூற்று அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும் அந்த ஹெட்டிங் ஃபுல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது நாற்பத்தி இரண்டாவது கேள்விக்குரிய விடை நாற்பத்தி மூன்றாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூத்தி நாற்பத்தி ஆறுல இருக்கு நூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது பக்கத்தில் கடைசி பெறா முழுவதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது நாற்பத்தி மூன்றாவது கேள்விக்குரிய விடை நாற்பத்தி நாலாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் எண் நூற்றி ஐம்பதுல இருக்கு நூற்றி ஐம்பதாவது பக்கத்துல உங்களுக்கு இந்த புக்கில் இந்த படம் இருக்கா இதுதான் என்னது அப்படின்னா நாற்பத்தி நாலாவது கேள்விக்குரிய விடை நாற்பத்தி அஞ்சாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி அறுபத்தி நாலுல இருக்கு கீழே உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லைன் எழுதி வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்விக்குரிய விடை நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுல இருக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது பக்கத்துல கடைசி பேராக மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்விக்குரிய விடை நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுல இருக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுல ரெண்டாவது பேராகில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது லைன் ஏனையில் ஆரம்பிச்சா இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்விக்குரிய விடை நாற்பத்தி எட்டாவது உண்டான கேள்விக்குரிய விடை பக்கம் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சுல இருக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது பக்கத்தில் இந்த குளிர் சாதனம் ஆரம்பிச்சாப்பா இங்கே இருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது நாற்பத்தி எட்டாவது கேள்விக்குரிய விடை டூ மார்க் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஆன்சர் மார்க் பண்ணி கொடுத்தாச்சு அடுத்ததான் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கு உண்டான வீடியோ அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நினச்சிரு அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்